சேனல் குக்கிங் ஷாப்பிட் நல்ல கம கமன்னு வாசனையோட மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் டேஸ்டான ரெசிபீஸ் ஈஸியாக செய்யணுமா மறந்துடாமல் குக்கிங் ஷாப்பிட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க மீன் குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் பத்து பல்லு பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பூண்டையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துருக்கேன் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் மிளகு சீரகம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடுவோம் மீன் குழம்ப முடிஞ்சளவுக்கு நல்லெண்ணெயில் சமைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வாசனையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரெண்டு குளிக்க வேண்டிய அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கூட தான் சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு பொரியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் சீரகம் நல்லா புரிஞ்சதும் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கை நிறைய கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இருபது பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் முழுசாக தான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கணும்னா அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் விருப்பந்தான் பூண்டு வந்து எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயமும் நான் முழுசாக தான் சேர்க்க போகிறேன் உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கணும்னா சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் இந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம சேர்த்த பொருட்களோட பச்சை வாசனை கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது வதக்குனா தான் அந்த பச்சை வாசனை போகும் இப்போது கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இதை உங்கள் டேஸ்ட் படி கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க பொதுவாக மீன் குழம்பு நல்லா காரமாக இருந்தால் தான் நல்லா ருசியாக இருக்கும் அதனால் மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இதோட பச்சை வாசனை கம்ப்ளீட்டாக போகிற வரைக்கும் வதங்கணும் உடனே நிறைய தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போது நம்ம சேர்த்த பொருட்கள்லாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் நம்ம சேர்த்த மசாலா பொடி எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு சுற்றிலும் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு புளிக்கரசல் சேர்க்க போகிறதுனால தக்காளி ஒன்றே ஒன்று சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் அதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் தக்காளி இந்தளவுக்கு நல்லா சாஃப்டானதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி சேர்க்கணும் 
தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சு புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பள சைஸ் புளிய நல்லா திக்கா கரைச்சி வச்சிருந்தேன் அதை தான் இப்போ நான் சேர்த்துருக்கேன் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நம்ம சேர்த்த பொருட்களோட பச்சை வாசனை கம்ப்ளீட்டாக போகணும் அதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் மீன் துண்டுகளை சேர்த்துக்கணும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு ரெடியாக இருக்கு நம்ம சேர்த்த பொருட்கள் எல்லாத்தோட பச்சை வாசனையும் கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு இப்போ மீன் துண்டுகளை சேர்த்துடலாம் மீன் துண்டுகளை எப்போவுமே குழம்பு ரெடியானதுக்கு அப்புறம் தான் சேர்க்கணும் ஆரம்பத்திலே சேர்த்துட்டோம்னா மீன் துண்டுகள் எல்லாமே பிஞ்சு போயிடும் மீன் துண்டுகளை சேர்த்துட்டு லேசாக கிளறி விட்டால் போதும் ரொம்ப போட்டு அமுக்கக்கூடாது லேசாக கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு மூடி வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டான மீன் குழம்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு எண்ணெய் மேலே மிதக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துருக்கணும் அதே மாதிரி மீன் துண்டுகள் நம்ம சேர்த்தது எதுவுமே பிஞ்சு போகாமல் அழகாக வெந்துருக்கு இதுதான் பர்ஃபெக்டான மீன் குழம்பு நல்ல கம கமனு வாசனையோட சூப்பரான டேஸ்டான மீன் குழம்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறந்துடாமல் குக்கிங் ஷாப்பிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா